Hello, good evening. Good evening, Francisco, Maggie, Sabrina, Hello, Jessica. Teacher. Welcome and thank you for joining on time. How are you? I'm fine, teacher. Great. Right? Okay. And you? Oh, I got your, your message right now. Thank you. I'm doing awesome. Just starting a new week. Oh my God, today is another Monday. This is the second week with you guys and I can't believe it. I'm just looking for the charter. Um, give me just one second. Let's see. Oh my God, I'm sorry to hear that Maggie. No, don't worry about it, okay? It's okay. Okay, thank teacher. you for your effort, Maggie. I know you're <laughs> doing her best. Sabrina, hello. Good, good evening. How are you? Hello. Good evening. I'm very well. Thanks for asking you. You're welcome. I'm doing awesome. I really love your energy, Sabrina. You might be tired, but your energy is there. Oh my God. <laughs> yes, in my work, always say that he doesn't know why, but I'm always laughing. <laughs> <laughs> That's awesome. Oh my God. But you have a good energy, like a good energy. Mm -hmm. Are you a teacher? Ah. <laughs> no, it is because a teacher needs to smile all the time, guys. Oh my God. <laughs> Jessica, hello. Welcome. Uh, hello, teacher. Thank you. Jessica, sorry, Melissa. <laughs> <laughs> Maybe, no, I, 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 I remember that. I remember. Hello, Milton. Hello, Christian. Um, I was about, yes, I was about to say hello, Jerixa. How are you? Fine. Hello, good evening. Good evening. I'm fine. Thank you. Great. Doing awesome. Thank you for asking me. Thank you. Super happy to see you guys. Yes. Hello, Mr. Larin. How are you, Mr. Larin? What's going on? <laughs> I'm fine, teacher. Thank okay. you for asking. You're welcome. Let's see. Okay, guys. Uh, Oh my God, I don't know what's going on with you, but I just don't remember your name. Me va a matar, oye, me va a matar, pero no me recuerdo su nombre. Ando mal, espéreme, espéreme, no me vaya a decir. Es que no tiene el nombre ahorita, por eso. Sorry. ¿Qué cabeza de río? No me diga, no me diga. Ay, no mal, ahora es que su nombre me hace falta. Ayúdeme a poner todo su nombre. No me va, no se va a enojar conmigo hoy. Teacher, ya se le olvidó cómo se llama. No, es que lo tengo aquí, mire. Nel, Nel. Aquí lo tengo. Vaya, de verdad, no, guys. No, I don't remember. Oh, my God. No me digan. Teacher, Nel. Un día falté, ya no sabe mi nombre, teacher. Ajá, ¿verdad? Por, por, para que no falte, por eso. Patricia, hello. Thank you for joining. No se me va a volver a ir, oye. No, no, no. Aunque no entienda que voy a estar. No, hombre, ustedes le creen. I don't believe her. ¿Verdad que cómo participa? Es la primera que está contestando. <risa> Let's see, Patricia no Eugenia, hello, welcome. Sorry? No es Nelson, no. el compañero. No, 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 yo es Nelson, sí, perdóneme. Pero soy sincera. Ah, me hello, costaba teacher. irme a la lista, fíjense. Perdóneme, <laughs> Nelson, perdón. Voy a intentarlo, Tisha. Intentar perdonarme, dice. Nelson, por favor, ayúdeme con su nombre. Ponga todo su nombre. Sé que, el, sé que el día lo arreglamos, teacher. Ya, ya, ya vamos a arreglarlo. Ah, 
sabe lo que tiene que hacer Nelson cuando usted accede a la meeting accede con su cuenta y a su cuenta le pone todo su nombre para que no le des errores todos los días pero no se preocupe ahorita ahorita se le ayuda okay. a arreglar Jaime, Mr. Jaime, hello. Hello, good evening. Good evening, how are you? I'm fine, thank you. Great. I'll be ready. Ready, super ready? Yes, ready. Milton, how are you today? Good, are you good? You feel better? Milton. Guys, don't forget that today is the last day of the week. I mean, it's not Friday. No, it's the last day of the homework assignments. So let's make sure that the homework assignments are done by today. Okay? No se les olvide las tareas ahora para la semana porque yo las envío ya mañana temprano, guys. Please, 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 please. Oh, I was gonna be. I was about to charge my computer and then I forget because of Nelson. Mentira, Nelson. <laughs> oh, I have it here. I have it. I have it. Si vieran el montón de cable que tengo en la mesa. Okay, so Estefania and Lucy, how are you? How are you, girls? Rosa, I'm fine. Thank I'm fine. you. Fine, Thank you. Hello, Rosa. Christian, please place me all your name, the full name, please. Thank you. How are you, Christian? Fine? Yes, I am fine. Okay, great. Patricia Eugenia, hello. Hello, teacher. How are you? Good? Fine. Ready for the class? Yes. Great. Perfect. Okay, guys. So I will go through the attendance list right now. Um, don't miss classes, guys. Don't miss classes. Please remember that the attendance should be more than 80%. I know sometimes it's difficult. I mean, sometimes there are a lot of things to do. You have an emergency, you have something to do and you don't know. A veces es bien difícil porque tenemos cosas que hacer de repente y no, es bien, bien difícil, Cass. Hasta ahora es bien difícil. Pero miren, los minutos son muy importantes. Si ustedes, por ejemplo, vaya, un ejemplo le voy a dar. Están haciendo algo súper importante de la empresa, un reporte, digamos. Y usted dice, no me voy a poder conectar porque tengo que terminarlo. Conéctese en su teléfono. Si tiene la computadora y tiene el teléfono, descargue su en el teléfono y se conecta rapidito al inicio de la clase. Y ahí está escuchando la clase. O aunque no la escuche en ese momento, pero no pierda sus minutos. That's important. ¿Ok? Muchas gracias, guys. Thank you for being here. Thank you for being on time. So we will go through the attendance list right now. Vamos a irnos a la attendance list. Okay, so today is Monday the 31st. Oh my God, it's the last day of January. Tomorrow, tomorrow is Tuesday, okay? And tomorrow is the beginning of February. Guys, I feel like yesterday it was 2021 and it's been one month. Ya un año. <laughs> ¿Cómo les quiero decir? O sea, ¿cómo es que pasó el año tan rápido? Ahora estamos en 22 y ya pasó un mes de la nada. Just imagine. Ok, so, let me go through right now. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Selina Margarita Ramírez de Chávez. Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Oh, Eric told me that he will connect in, he will be connected um, late. Okay. Uh, Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. 
Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael is down here. Jacqueline Liliana Barra Hernández. What's going on with Jacqueline, guys? Díganle, please, que se conecte. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present. I hope you can forgive me, okay? José Ovidio Flores Rivas. Eh, Linda Magali García Montoya. Present teacher. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present teacher. Thank you. Luis Ernesto Gómez García. No, right. Uh, Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Present teacher. Thank you, Milton. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Thank you, Patricia. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Thank you. Sabrina Lisset García Orellana. Present. Jessica Melissa Oya Cisneros. Present. Zulma Jerixa Oliva Córdoba. Present. Glenda Maricela Coyar Martínez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present, Chef. Thank you, Patricia. Okay, so we're ready to start the class. Okay, Marcos, how are you? Hello, teacher. I'm fine. You feel teacher. better? Yes, Marcos. In Milton, feel better. Do you feel better? Um, no entiendo. I don't believe you. <laughs> ah, do you feel better? Um, Are you okay? Yes. Yes, I, I, yes, I am okay. Great, perfect. Yeah. Okay. okay. So, uh, we will start the class today, guys. In present teacher. Thank you. <laughs> do you remember, guys, that we have? Uh, the puzzle. Previous class, we didn't finish the puzzle, right? The crossword puzzle. So let's continue resolving the crossword puzzle right now. Let me get a second. Repeat after me, crossword puzzle. Crossword password. Puzzle, puzzle, uh-huh. Puzzle. Puzzle, puzzle. Do you see the screen? Yes. yes. Great. Okay. So the crossword yes. puzzle is this. Okay. Crossword puzzle. Okay. Oh my God, you were in pairs, right? I oh no, in trios, but I don't remember, guys. So let's do something right now. Uh, let's continue working here. Okay. Together. I will try to. Okay, try to place this like that. One second. Okay, here. So let's continue making this puzzle. You have five more minutes to finish, okay? Five more minutes. We have the ones that are down, the across, and remember that those words are the ones that you need to put here. It's easier because in the normal cross, crossword puzzles, you don't have the words. Yeah, aquí sí tenemos las palabras, miren. Here we have the words, okay? So we just place them here. How many are you missing? ¿Cuántas les hacen falta más o menos, guys? Un aproximado, how many? From one to ten, how many are you missing? I did finish, teacher. Finish, very good. Uh, Yarixa Marcos. Eh, Nelson, Sabrina, Patricia, Milton, Luce, Ismael, An, uh, Estefanía, Milton, Maggie, Francisco, Christian, did you finish? With my group, no, only five. Oh, teacher. No, is that okay? Five minutes for you? Five minutes to finish it? Or do you need more time? More time? Five or ten? More time. Ten. 
10 minutes? Okay, let's finish this. Okay, let's finish this. Let's have eight minutes. Okay, eight minutes. Eight minutes to finish. Eight minutes, guys. <laughs> Patricia, did you finish? I'm oh, sorry. Yes, yeah, I finished. Oh, great. Thank you. Thank you a lot. So Francisco Eduardo Larín will be staying with me today, okay? Today at the end of the class, Francisco, is that okay? okay. Yes, okay, thank you. Then tomorrow, Ismael. Tomorrow, Ismael Arturo. Let me see. On Tuesday. On Wednesday, Jacqueline, I hope she's here. Thursday will be Jaime, okay, Jaime. Then on Friday, Nelson, okay? Friday, Nelson, on Friday. You stay with me the 10 minutes on Friday. El, el viernes se va a quedar conmigo en reunión 10 minutos, Nelson. Friday. I hope that by Friday he, he already forgave me. For, for, forgive me, okay? Mentira, Nelson. No me asustes, teacher.
Okay, guys, two more minutes to finish, okay? And we will resolve it together. Two more minutes to finish. Nelson, did you check your WhatsApp? Ah, oh, okay. You, you already checked it, right? Thank you. Fatima is not here. Is Fatima here? Mm. See? No, right. Guys, uh, si alguien tiene problema con la plataforma, me deja saber con las tareas. Eh, no me mandó nadie, guys, la tarea que... No sé si alguien ahorita me puede mandar lo que me habían mencionado que salían todas malas. ¿Me pueden mandar una captura de eso? Antes que termine teacher, la clase. Teacher, yo lo hice uh -huh. y no me salió ni una mala. En ni ninguna una mala. Me, me, me corrigió. Bueno, ah, la okay. única que me corrigió es al momento de escribir. Uh -huh. Si uno lo deja con un espacio, o sea, termina de escribir la palabra y le da un espacio... Entonces ah. se lo toma como incorrecto. No tiene que dejarle espacio. Entonces verifiquemos eso, guys. Que de no dejarle espacio. Y no sé si, si, si le está tomando en cuenta mayúsculas y minúsculas. No hay problema con eso. La primera es mayúscula también. Sí, la primera es mayúscula. Y de ahí ya. Ok. Ok, vaya. Tomen en consideración eso. También, porque tal vez por puntos, por espacios, por mayúsculas, por minúsculas, a veces eh, los toman como malos, ¿verdad? Así que me dejan saber cualquier cosa, ¿ok? Ok, just one more minute and we resolve it together. Lo vamos a resolver todos juntos, un minuto más, ¿ok? Hello, hello, guys. Time is over. Okay, we will resolve it together right now, okay? Let's see. Um, Melissa, Melissa, could you please help me to read the number one? To read this? Uh, or... Thank you. Okay, number one. You're welcome. Being faithful to your friends family, principles, etc. Et okay, guys. So, uh -huh, what loyalty. is it? Loyalty. loyalty. Uh, do you agree with that, guys? Loyalty? Hello. 
Yes, okay. That would be difficult for me, guys. Down, right? Yes, Down. teacher. Okay, if someone wants to try it, wants to try it, please do it. Because I'm bad at this. Okay, loyalty. <laughs> Number two, Patricia Carolina Rodriguez. Number two. Could you please help me to read it? Uh, believe, believe that someone, or someone, someone chose not to be harmed. Harmed? Harmed? Treated rudely. Respect. 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 Is that okay, guys? Respect. Respect. Okay. Yeah. Respect. Number two down, right? Respect. Okay, let's see. Jaime, number three. Okay, well, um, without wasting time, money, or energy. That is efficiently. Efficiently. Okay, let's see. Efficiently. Number three will be efficiently, right? Thank you. Very good. What do you think, guys? Efficiently, yes? Efficiency. Oh, efficient. Efficiency, sorry. Efficiency. Tomorrow. I will end this tomorrow. Okay, let's see. Uh, Jarixa, number five. Let's say her out. Number five. Number five, they got, got a leading a group, a group, organization, country, etc. Is leadership. Oh, number five, yes, the introduction of new ideas. Uh, yes, number five. Jerry, sorry, number five. Okay, number five. Mm -hmm. The introduction oh. of new idea, meals, or invent, invention. inventions. Inventions, very good. Okay, innovation. what is it? Innovation. innovation, okay. Innovation, okay. Uh, Maggie? Number seven. Okay, teacher. No, no sé si está correcta porque la hice ahorita. Um, being honest. Being honest. Honest, honest and fair. And how do you say it? Behaving. Behaving according to the moral principle that you believe in believe, believe in, in. Mm -hmm. in. Mm -hmm. no no sé si está correcta porque yo le puse honestidad pero yo creo que me equivoqué guys what do you think honestly que me ayuden eh? honesty honestly no I, I have integrity 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 oh, okay. so it is honestly or integrity Integrity. Integrity. Okay, number seven, right? Integrity. Okay, Ismael. Wow, I see, I see. Ismael, are you here? Being good at learning, a group, organization, conflict. How do you say sector in English? Uh, country, the, this one. Uh, how do you say a 
etcétera en, en inglés. Oh, etcétera, etcétera. Ah, en inglés. Which one, excuse me? Leadership. Uh, leadership, yes? Leader, leadership. Okay. Leadership, okay, leadership. So that will be a cross, right, guys? Is that okay, leadership? Yes, teacher. Okay, leadership, that will be a cross. Oh my God, number four, right? Number four. Four. Okay, let's see. Um, Lucy, could you please help me with a number six? Number six, the quality of being dependable. Okay. Number six is responsibility. Okay, responsibility, guys. Yes. Responsibility, okay. Rosa, could you please help me with the number eight? Number eight is the ability, ability to understand how someone feels because you can imagine what it is like to be them. Okay. And the number eight is empathy. Empathy. Very good. Okay. Is that correct, guys? Empathy? Yes. That will be number nine, right? Yes. Oh, no, no. Sorry. Number eight. Number eight. Eight is empathy. Okay. Sabrina, thank you. Number nine, please. Number nine says arriving with don't accept the time that has been finished. And punctuality. Punctuality. Uh, okay. Yes. Guys, what do you think? Yes, teacher. Yes. Okay. Let's see. Marcos, the last one, please. Uh, loyal, loyal, loyalty or loyalty? No sé. Loyalty? Loyal. No, I mean, could you please ah, read please the 10, honesty. number 10? Honestly? Honestly? Honestly no, honesty no está. It's not there. Entonces la vieja es honest. Honesty, honesty right, honesty. guys? Yes. Honesty. Okay, guys. Um, I need you to please do me a favor, okay? I need you to please do me a favor. And sorry for the words, okay? Sorry for the handwriting, but oh my God, what a difficult job. Guys, do me a favor and try to repeat some words that I hear that needs to be pronounced in a better way. Okay, so try to correct that. Solamente que escucho bastante sonido atrás, guys. Ayúdeme con eso nada más. I don't know. I, 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 un sonido nada más. Sorry. Um, okay, so ahorita, guys, ayúdeme a, a pronunciar esas palabras que yo las escuché y Traten de repetirlas y repetirlas hasta que se les quede la pronunciation y que next time que ustedes digan esa palabra, lo digan de esa manera, ¿ok? So, we will pronounce it until we have it here, ¿ok? So, let's start. Look at my mouth. Let me get closer. Faithful. 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 Let's let's repeat Faithful. it. Repeat it, guys. But, but let's identify, identifying cuál es la pronunciación. Faithful. 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 
No, let me get a second here. Faithful or faithful? Faithful. Mm -hmm. faithful. Faith. Faithful. Faithful. faithful or faithful? Faithful. Okay. Faithful. faithful. Okay, next one will be principles. 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 Se me arruinó. Principles. Okay, principles. Belief. 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 Believe. Believe. Something. 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 Okay, guys. Hay dos pronunciaciones de la combinación de TH. TH. TH, dos combinaciones. Una es da, da, y la otra es. Ok, la mayoría. La, la, la mayoría, por ejemplo, acá, faith, faith, ocupamos esta. Hagan esa pronunciación, please, ese sonido. TH. Sí, no, th. No, pero ustedes hagan esto, esto que estoy haciendo. There you go. There you go. Ok. Entonces, ustedes cuando vengan la T, vean la T, en la TH, o va a ser sound o va a ser the sound. Ok, por ejemplo, cuando ustedes tienen esta palabra, miren. That. Ahí no digo, no sale, ¿verdad? Entonces ahí digo that, that, that. Ok. Entonces, cuando yo tengo esta palabra, something, ahí yo ocupo la otra pronunciación, pronunciación, sorry, que es something, faith. Ok, dos pronunciaciones. That and. Ok, so repeat after me. Something. 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 Someone. Acuérdense que también, guys, hablamos. Ayúdenme ahí nada más con el micrófono y solamente enciéndelo cuando va a hablar. Some, acá, acuérdense que también hablamos de silent letters, ¿ok? Hay, hay sonidos que no se pronuncian, ¿ok? Someone, someone. Someone. One, one, someone, ¿ok? Someone. Ok, so let's continue. Let me see. Harmed. Harmed. Repeat after me. Harmed. Okay. Harmed. 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 Ok. Harmed. Another one. Treated. Treated. Sí. Recuerden que sí. eso se lo dije sí. guys, cuando termina en la, cuando tiene la terminación tid o did, ted o ted o ted, la pronunciación es tid. Les dije, ¿ok? So treated, 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 treated. treated. rudely, 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 rudely. We don't pronounce the E here. Do we don't pronounce it, okay? E rudely, 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 okay? Rudely. There you go, rudely, rudely. Necesito que estén repitiendo. Si quieren apagar el micrófono ustedes solitos, rudely, rudely, pero que no se les olvide las pronunciaciones, sino que pongámosle en práctica next time, okay? So next time cuando pronunciamos la palabra rudely, ya no me va a decir rudely, right? Rudely, teacher. Rudely, okay? Uh, pronounce this, please. ¿Cómo se pronuncia esta, guys? Something. 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 No, right? Something. 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 
There you go. Something. Effectively. Cuando ustedes tengan la terminación esta, look at this. Billy es bli, porque la E es esta es silence letter. Eliminate. Effectively. 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 Okay. Effectively. Effectively. Very good. Effectively. Uh, let's see another one. Uh, without. Without. Repeat. Without. 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 Wasting. 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 There you go. Wasting. Money. 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 It's not money, right? Money. 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 Okay. Money. Okay. Y oigan bien, la terminación de chong, guys. Necesito que me ayuden a pronunciarlo así. Este es un shua acá. This is a shua, ¿ok? El shua es esto, miren. Cuando no lleva la mayor fuerza de voz. Un, un sonido no lleva la mayor fuerza de voz. Y aquí no hay fuerza de voz para que ustedes digan chong. ¿Ok? Tenemos que decir shun, shun. Repeat after me. Shun. Cuando terminan en shun así. Shun. Repeat. Shun. Shun. Ok. Introduction. 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 Miren cómo va la fuerza de voz. Introduction. Repeat. Introduction. 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 There you go. Introduction. Mm -hmm. Okay, next time, que le pregunte nomás si introduction. Introduction, okay? Introduction. So, ¿Cómo se pronuncia esa, guys, después de lo que les mencioné? Next, uh -huh. ¿Cómo, Jaime? Me? Metal. There you go. Metal. 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 Okay. Metal. Okay. Metal. Repeat this word, guys. This one. Inventions. 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 No, inventions, no, inventions. Okay. Inventions. Cuando llegan al shun, close your mouth. Okay. Hablan así como que están hablando alguien. Mm, arco, Invention. no, arco, no, 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 atención. <laughs> no, Marco. Yeah. Invention. Okay. Invention. Invention. Okay. Invention. Okay. No se les olvide esas terminaciones. Next time. Whenever we have a reading, you read it like that, okay? Bean. 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 Honest. 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 Okay. Behaving. 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 Could you please repeat this? How do you repeat this? How, I mean, how do you pronounce this? Principles. Principles. There you go. Congratulations, principles. principles. Okay, next. Let me go to the next ones, okay? Guys, miren, yo sé que me estoy deteniendo un montón en esto, pero believe me, I want to hear you have a, a good pronunciation here. Y... That's the base. Esta es la base. Okay, solo repeat, repeat, and repeat. Okay. Traten de hacer los sonidos como les estoy enseñando. Let's go to the next one, guys. Um, uh -huh. Could you please help me with this one? How do you say that? Organization. Uh -huh. uh, organization. 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 There you go. Organization. Pero solo como cuatro pronunciaron, guys. What about the other ones? Turn on the microphone. Go for it. Organization. Milton, Glenda, Estefania, Francisco, 
Organization. Nelson, Nelson, organization. Organization. Dependable. 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 Aquí es otro suami. Dependable. Ball. Ball. Dependable. Dependable. Ok, muy bien. Dependable. Dependable. How. 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 Because. 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 Them. Cada vez que la palabra termina en M, usted cierra la boca y ahí la deja. Them. Y después. Sí. Them. Ok. Look at this one. Arra arranged. Arranged. Al final, guys, hagan ese sonido. Arranged. Porque si usted solamente dice arrange, usted me lo dice nada más sin eso. Mira, arrange. Arrange. Aunque tire mi saliva, de modo. Arrange. 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 Could you please tell me with this one, guys? How do you pronounce this? Tell us. Truthful. There you go. Truthful. Truthful. Very good. Very good. Okay. So, questions about these, guys? Questions about these? No questions? No? No. Okay. Eh, ya les he mandado un video, guys, de, la, de los phonemes, porque eh, de las pronunciaciones, de, sorry, de los sonidos, sorry, de los sonidos, les voy a volver a mandar ese video, por favor véanlo en su tiempo libre, ¿ok? Vean ese video y ahí van a ver lo que yo les estoy diciendo, ¿ok? Right? Y eso les va a ayudar a usted a mejorar su pronunciación como no tiene una idea, ¿ok? Vean ese video. Eh, son de los sonidos en inglés, de todos los sonidos. Y ahí ustedes van a decir, ah, por eso es que because se dice because y no because, va a decir usted. Porque la A con la U es una O, va a decir. Ah, ¿se imagina? Solo con ver un video. Guys, de tarea se los dejo que vean ese video, mañana les voy a preguntar. ¿Qué les pareció? Pero créanme que ese es un punto clave para la pronunciation. Ok, so that's a tip. Ese es un tip que yo le doy. Extra. So let's continue, guys. Uh, let me stop sharing. And right now, we will make the, pre the presentation that we have pending. Ok, tenemos, we have 10 minutes hasta las 9 para preparar la presentación. Recuerden que les dije que yo les voy a dar tiempo. Don't worry. This was not a homework, no era una tarea. So, You have 10 minutes para que hagan una presentación súper corta. Si usted quiere decir solo cuatro oraciones, it's ok. Yo lo que quiero es que traten de desenvolverse, hablar, ok. ¿Sobre qué? Presentación Ahorita. sobre qué. Okay. Ahorita. Give me one second. Ok, let me share the screen. And... Where is it? I'm looking for the book. Oh, here, here I have it. Okay, the presentation we had the last time. Que les había dicho. Acá está, guys. Incluso les mandé una foto ahora porque alguien preguntó. Acá está. Prepare a two minutes presentation. Puede ser menos, don't worry. About the impact of the core value, okay? ¿Se acuerdan que la, the last class we were talking about values? Estábamos hablando de los valores de la compañía. Core values means funda, eh, valores fundamentales of your company. 
de su compañía en el personnel. Fíjense bien, guys. Esta palabra personnel no significa, bueno, sí significa personal, pero no significa de su persona, sino que significa de su staff, ¿ok? Del personal de trabajo. Entonces, acá se lo voy a decir en español, la presentación es que yo quiero que hablen del impacto que tienen los valores. ¿Se acuerdan que estamos hablando de eso? Los valores fundamentales. Los valores fundamentales que son estos, miren. Ahorita se los comparto. Bueno, ya les voy a, se los voy a mandar en una imagen porque no tengo la presentación de la vez pasada, pero esos valores como integrity, o oh, bueno, aquí arriba las teníamos. Acá está, miren, efficiency, integrity, loyalty, responsibility, respect, service to others. Esos valores, guys, ¿qué impacto tienen en, de su compañía hacia, hacia el personal? hacia el staff, las personas que trabajan ahí, qué impacto tienen los valores que tiene la empresa en el staff de su compañía. Yes? That's pretty much. So, guys, traten de hacerlo lo más short, lo más cortito posible, cortito, pero que hable de eso, ¿ok? No se preocupen, no van a hacer nada más, solamente hablar, ¿ok? Lo más cortito. I just want you to start practicing, ¿ok? That's what I want. Solamente eso quiero, que empecemos a practicar. So, questions about this? Preguntas, guys? No questions? Puede hacer anotaciones ahí que les ayuden también a hacerlo. Yes? You can make sentences, hagan oraciones, pero lo que yo quiero es que se se sepan desenvolver, que empecemos a hablar, ¿ok? I know you can do it, guys. I trust you. Ok, so we have 10 minutes, ¿ok? 10 minutes to do it. 10 minutes. And we will do it individually. Lo vamos a hacer individual, guys, para que Nos concentramos, ¿all right? Si tienen preguntas de algún meaning, de alguna palabra, de algo que quieran decir, mándenme un WhatsApp diga, o dígamelo acá, teacher, yo quiero decir esto. How do you say that? O teacher, ¿cómo puedo decir esto? And I will help you, ¿ok? That's the purpose. Eso es el propósito. Utilicen los diccionarios que les mandé la vez pasada en el grupo para hacerlo Utilicen el internet, busquen, investiguen. ¿Cómo pueden decir esto, lo otro? ¿Sí? Pueden ocupar los infinitivos que estábamos viendo anteriormente, guys. Miren, acá sabe. Creo que sí estoy compartiendo pantalla, right? Vaya aquí, miren. Pueden tomar ideas de cómo lo pueden hacer en el libro. Pueden decirme cuáles son los valores de, la, de su compañía y cómo esto es reflejado, cómo esto impacta a su staff positivamente, de manera negativa, ¿por qué? And just that, y solo eso es. I don't know if you remember, creo que este es, let me get a second, de esta conversación. I believe it's this. Mm -hmm. No. I believe there was another conversation. Estoy buscando. Oh, this one, miren, esta es la conversación que les decía. Acá Mario e Teresa están hablando de los valores que tienen. 
and they say we know about the values of the company but maybe we don't apply them we should leave the values that make us different from other companies So if you have any questions, me dejan saber, guys, okay? Don't worry, you have time. Tienen tiempo para hacerlo. Guys, I will go through the attendance list right now. Voy a pasar la attendance. Please help me out to say present, okay? And to turn on the camera. Turn on the camera whenever you say present. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Celina is not here, right? No. Uh, Cristian José López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael, Present. thank you. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present teacher. Jacqueline Liliana Barre Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Presente, Chera. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Presente, Chera. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Presente. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Antonio Melgar Pérez. Presente, Chera. Milton Hernández Sola. Present. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Jessica Melisa Oya Cisneros. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Thank you, thank you very much. Okay, five more minutes, guys. Cinco more mi uh, cinco minutos más, okay? ¿Cómo van? ¿Tienen dudas? Mándenme un WhatsApp, un mensaje, yo les ayudo, guys. Teacher, no oí mi nombre. <laughs> De verdad, sorry. Déjeme ver. No, me, oh no, no, sorry, sorry. Glenda Maricela Cuellar uh, Martínez, la mencioné. Present. Oh, yes, I'm sorry. Fat, Fátima Xiomara Palacios Navarro. Fátima no está acá. Mm, Patricia Eugenia Navarro Rosales. Present, Gracias, Patricia, lo siento mucho. Había quedado hasta ahí en la lista y me faltaba un poquito más. Thank you. No problem. Ok, ¿cómo vamos, guys? Nervous. Nervous, no, don't be nervous. <laughs> don't be nervous. To me, teacher, to me. Ah. <laughs> Saben, guys, we will do something right now. Um, 
vamos a hacer esa presentación que yo les digo. We will make it in the break rooms, ¿ok? Vamos a hacerlo en los break rooms. I will make uh, groups. Vamos a hacer grupos, ¿ok? Y cada uno va a ir pasando en los grupos. Yo voy a ir a, entrando en los grupos y lo voy a ir viendo, ¿ok? Vamos poco a poco, ¿ok? Little by little, ¿ok? Is that okay for you like that? Or do you prefer do it here? Lo prefieren hacer en, acá, en, en la main room. What do you think? Uh -huh. Here. Here. Okay. Okay, give, give me one moment. Vamos a hacer algo. Deme un segundo. Quiero escucharlos. Eh, o oh, si sí tenemos reactions, ¿verdad? Vamos a ver en el chat. Ok, mándeme, eh, denme una reaction de un corazón, ¿ok? Hard reaction. Abajo están las reacciones, miren, les voy a mandar una foto. Pero todavía no me la mande. Sí, exacto, eh, Nelson. Ahorita se los voy a mandar en el grupo de WhatsApp. ¿A dónde están las reactions? Siempre en la barra de abajito están las reactions. Nunca lo han visto. De las reacciones del... ¿Me avisan si la ven, guys? Sí. Yes, yes? Okay. Oh, my God, Jaime. Ok, send me a hard reaction si ustedes la quieren hacer acá. En el main room, hard reaction. Ahorita. Si lo quieren hacer en la main room, hard reaction, we have two, just two, three, four, five, five reactions. Si lo quieren hacer aquí en la main room, Francisco. Oh my God, all of you, all of you, hard reactions. Ok. Acá lo vamos a hacer. Ya vi, hard reactions. Jaime, what's going on? Heartbroken reaction. Heartbroken reaction. Heartbroken reaction. Why? Don't cry, Christian. Why are you crying? I am asleep. Why? Do, go, go to the bathroom. Was your, was your, uh, your, oh my God, your face? And try to drink water. I, I don't know. Try to jump. Today is Monday, Christian. It's not Friday like Jaime thinks. Jaime thinks it is Friday today, but it's not Friday. It's Monday. I, I know. I know. Marcos, hello Marcos, how are you? Are you ready? I am. Yes, I am ready, teacher. Excuse me. <laughs> Christian, no sé ready? Wow, how come? How come? Jaime, how, are you ready? Como así. Ah, ah eso se me ha quedado. Como así. That's the only thing. <laughs> Yes, Rosa, teacher, ready? You're ready? Uh, and I, I don't know. Uh, I need to introduce Sammy. Okay, Sabrina, ready? Lucy, ready? Yarixa? Hey, Greg. Greg, no, all of you are ready, guys. Maggie, Fatima, hello, Fatima. Fátima, ya no me mandó el error, Fátima. ¿O pudo acceder? Hello, teacher. Sí, ya, ya pude ingresar. Todo el día preocupada por usted. Thank you. Lo siento. <ríe> no, pero sí, ¿verdad? Porque imagínense que no lo... Ajá, y, y no es su culpa, ¿verdad? Si no podía acceder, so I was worried about it. Ok, gracias, Fátima. Glenda, ¿todo bien, Glenda? Yes. Francisco, don't go. Sí. Thank you. Okay, so Patricia Eugenia, yes? 
Patricia Carolina. Ya estuvo. Great. Okay, guys, we're ready. Who wants to start? Who wants to start? Okay, let's do something. I have here. Ahorita, ahorita. Okay. I have here. I have some numbers here. Okay, I got them. And you will tell me a number. If you say the number, you start. Okay, si dicen el número que tengo acá en el teléfono, you start. Ustedes inician. Give me a number, Antonio. Jaime Antonio. From 1 to 20. Yarixa. Acerca de la buena comunicación. No. Lucy, give me a number. No, Sabrina, give me a number. Which one? Seven. No. Give me the numbers. Nelson. Estoy perdido ahí en la pregunta, Tichel. Deme un número del 1 al 10. Um, six. Nelson, you are the first one. I got the number six here. Usted es el premiado. Look. No va a poder ver. No, no se ve, pero I have it here. Six. Okay, Nelson. Do you want to pass? Congratulations, Nelson. Thank you, Mr. Marco. You I'm are the it. best. Fátima, excuse me. Sorry, Nelson, solamente give me a second. Fátima, estamos haciendo una presentación, la que les había dicho la vez pasada. Esa presentación es acerca de los valores, del impacto que tienen los valores de la empresa hacia el staff o hacia el personal donde usted trabaja. Eso. Así que tiene, tiene tiempo todavía, no se preocupe. Gracias. Okay. Thank you. You're welcome. Nelson, are you ready? Está preparado? Or no yet? ¿O quiere ser después? Después, teacher. Ok. Ok. Who okay. wants to start? Voy, teacher, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Uh, Nelson, ¿Qué? vamos a hacer una como hablar. Vamos a hablar. Ok. Haga oraciones usted. Hablar de los valores que. Perdón, ¿cómo impactan los valores de su compañía? A ver, donde usted trabaja, ¿cuáles son los valores que, que usted tiene en su compañía? De los que hablamos, innovation, uh, respect, ok, honestly, etc. Entonces, de esos valores, recuérdese usted cuáles son los valores que usted piensa que usted tiene en la, que hay en la compañía y cómo, le, cómo usted le impacta, porque usted es parte del personal, ¿verdad? Cómo le impacta el personal del trabajo de la compañía. ¿Vale? Right? Okay. Excelente. Puede decirme la lista de valores que tienen y puede hablar de los valores, ¿sí? Ok. Bueno, usted me dice, usted me dice, José, Nelson, José Nelson y Patricia van de último para que tenga más tiempo, ¿ok? All right, let's see. Who wants to start? A volunteer? I want to start. Let's do it, Christian. Thank you. Y después choose another one, ¿ok? Choose another person. Okay. Once you finish. The okay. Is, the next is Jaime. <laughs> okay, okay, Jaime. Okay, let's start, guys. Okay. The values, the values of my company are very important because promote a change of thinking. They are great driving force to do a job well done, to be part of the company and work together for the same goals and objectives. Great job. A round of applause for him, please, guys. A round of applause. Wonderful. Good job. Okay. Jaime, your turn. You can hey, use thanks, the reactions. Christian. Pueden utilizar los reactions, guys. Great. Thanks, Christian. I go on. You're welcome. 
Okay. Um, IBM score values. I I think the more important are empathy, integrity, and responsibility. Empathy being foremost in each person. The that is important because the that connect with empathy and integrity foster positive transformation in every human being. That is um, important because have a positive influence on each a student the way of thinking, feeling, and acting. And responsibility, uh, we understand each member of community as a unique being. And so, Great, a round of applause for him. Good job. Good job, Jaime. Great, who's the next person? Okay, um, Martin Marie. <laughs> <laughs> okay. Okay, well, okay, uh, Marcos, are you ready? He's ready, he said he's ready. He said he doesn't know what to say, but he's ready. Okay, Marcos. Marcos, you're the next. We can hear you. Sorry, my 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 microphone is off. Okay, hello everybody, good night. Uh, the value preposition relates the most of something of outstanding aspect of the company and the position among its customer customer consumer, which improves its ability to solve problems that the health, uh, for example, health uh, responsibility, it have an uh, impact in the employer or staff because the learning do responsible in the workplace. In fact, in fact, in career, the staff to do more respect to the boss and um, enterprise and more integrity with co-worker. Only that. Only that, Marcos, that's yeah. too short. <laughs> no, it's amazing, well done. Marcos, I, I wow. Nervous, he he said he didn't say what to say, and oh my God, he said a lot. Wow, good job. Yeah. Okay, thank you. You're welcome. Okay, who's next, Marcos? Uh, Mr. Larin. Mr. Larin. Mr. Larin. Hola, teacher. Perdón. Eh, pero my company having a God boss. It's a very intelligent and transmit at God energy and teach good values, for example, respect and love. Great. Perfect. I run a blast for him, guys. Good job. One second. I'm trying to look for. There you go. Good job. Good job. Okay, Francisco, who's next? Nelson. 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 Milton. 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 Milton, can you do it? Where's Milton? I'm lost. He's not here, right? Milton is not here. 
Uh, who wants to go next? Milton is not here. Sabrina, Sabrina, thank you for being the volunteer. <laughs> I know you okay. were. <laughs> thank you, Sabrina. Okay. In Turba Luis, Balus, in the company where we work, it's important because it impacts on us, in what we think and what we do. We feel, we feel the responsibility to live with that core values and behave in a way that doesn't affect the good reputation, reputation of our, our workplace. In other words, when the people see us, they will get a good idea or a bad idea of the kind of service we offer. And if that service is excellent or not so good. That's all. Great, amazing job. Thank you. Thank you, Luis, for letting us know. Be careful, please. Si lo vimos, okay? Be careful. Great job, Sabrina. Choose the next person. Clarissa. Great. Hello, good evening. The value that exists in my workplace are ethics, transparency, punctuality, efficiency, teamwork, responsibility. And they are important because the values represent the how, how we don't think for the reason. It's not only has to be found in the attitude of the members, but in the everything where the company interviews. Only that. Great job, Jarixa. Wonderful. Okay, who's next? You say who's next, Jerixa. Choose another person. Lucy. Lucy. Ready, Lucy? Yes? Yes, ready. Okay, okay, great. In the company where I work, my colleagues work with integrity, acting with a strong ethics, respect treating others the way they want to be treated, and also responsibility to embrace opportunities to contribute to the company. Very good. Thank you a lot, Lucy. Good job. Great. Okay, who's next? Lucy? Patricia Eugenia. Patricia Eugenia. Oh, thank you. My company is very important because values. The impact in the personal is on quality of product. We have we have six values. For example, productivity. This is part of our job to grow every day. Working as a team, stranger or process. The competitivity make makes process make us stronger. We are also to able to continue in the business on the humility because we know our limitation and capabilities. And finish. Great job. Thank you a lot, Patricia. Wonderful. Okay, Patricia, who's next? Patricia? Patricia, Patricia Carolina. Okay. Este, in, in Bimbo, our 
values are what define our personality and way of being. See that of staff being developed and performed. Okay, great. So you in Bimbo, they develop people, right? They develop people. Great job, Patricia. Good job. Okay, choose the next person, Patricia. No, thank you. Ismael is is next. Ismael? Ismael. Hello, Ismael. Ismael, Ismael. Okay, let's go with, choose another one. Oh no, it's here, Ismael is here. Ismael, are you ready? Okay, okay, teacher. Okay. Okay. Just, uh... Yeah, within our company, we are the, how do you say characteristic in English? Char Char characteristics. Characteristics. Be being responsible, innovation in our products, methods, methods, etc. Mm, being efficient in the attention of all the customer the impact of the staff in in the client have been very upset because there is a staff customer relationship finish teacher great job thank you a lot ismael thank you great job okay choose the next person ismael mm, fatima uh, fatima are you ready Let's see if she's ready. Vamos, está lista. ¿Por qué vino de último Fátima? Yes, teacher. Yes. Ah, okay. Great. Thank you. Thank you a lot. Okay, okay Fátima. Okay. The values of my company are many. Or no, no sé si es mucho, many or much. Um, many. One, many. Okay. And the values... One is respect among my peers, the boss, no matter the status. Two values is responsible in the performance of work. E three, honesty. My co-worker practice the values with their work. Great job. Thank you a lot, Fatima. Good job. Okay, who's next, Fatima? Christian. Okay, Christian. Oh, already, you already passed. He already passed. Um, another person. Thank you, Fatima. Okay. Repeat. Yeah. <laughs> You're so mean. <laughs> Um, Maggie, Rosa, Rosa, uh -huh. Rosa. Rosa, okay, Rosa. Okay. The impact of the core value in my company is very positive uh, since it points out what is truly fundamental and important for each employee and provides uh, guidelines for each action and create an organizational culture. Wow, wonderful job. Thank you. Great. I love the hearing Great. of Rosa Kalia. I love the hearing of Rosa Kalia. Uh-huh. <laughs> uh -huh. <laughs> Good. Uh-huh. Good job. Okay, Rosa. Who's next? Glenda? 
Okay, Glenda, are you ready? Yeah. Hello. Hello. Eh, bueno. The value, the values that we always highlight in our company is good communication to about well, make understand, respect, honesty, partnership, corporate cordiality, punctuality to represent the institution very well. Great job, Glenda. Good. Thank you. Glenda, who's next? Who's next? Um, un número. Oh, no. Diga un nombre que no haya pasado. ¿Quiénes quedan? Um, Luis Ernesto. Oh, pero Luis Ernesto venía manejando. Creo que no está listo. Qué mala no me... teacher, ya vi. <ríe> La que está hablando falta, Glenda. Ah, bueno. Entonces, Patricia hey. Magali. Patricia Magali. Ajá, Jessica Melisa también. Este, Magali. <ríe> Qué mala teacher. <ríe> ok. Después eh, vi Melisa, ok. Ok. Company Value. Responsible, responsible, eh, puntuality, eh, fishing, eh, why does it, it impact, impact? Because it is to give eh, security to the cleans of, say, how do you say entities? Entity. In English? Entity. Entity. Mm -hmm. Only that, teacher. Great. Thank you a lot. Good job. Good job, uh, Maggie. Great. Okay. Um, Melissa. Melissa. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> okay. In my company, values are important to relate better with the people. Uh, to have a satisfactory life, to have a good coexistence with the people, uh, to be a better person and behind correctly at all times. Great job, That's Melissa. It. Wonderful. A round of applause for you. Who's missing? Nobody, right? Yeah. You're welcome. Solo Luis, but oh no, Nelson. Nelson, you go. <laughs> Listo, teacher. Hey. Great, perfect. T, T values um, within, within my company are uh, empathy, sorry, modesty, responsibility. Body, T, social, and as, aspect in with pro to be responsible. We touch it and it and we, we will show that what are not only it uh, interested in economic benefit. Uh, in, in general, we were Armstein. Finish. Great job, Nelson. Very good. Thank you. Thank you a lot. Okay, Luis, I believe it is, you're not ready, right, Luis? Because you was driving. So thank you a lot, guys. You did an amazing job. Congratulations. Uh, guys, recuérdense siempre de salir, ¿verdad? De, de la zona de confort donde estamos. Tenemos mucho potencial pero hay que explotarlo, ¿sí? Hay que explotar ese potencial y esa es la manera como lo, lo estamos haciendo, ¿verdad? 
Congratulations a todos. Yo sé que vamos, vamos a ir para arriba, vamos a ir mejorando en pronunciation, en speaking skills, en writing, reading, listening, everything. All the, all the skills that we can. Vamos a tratar de desarrollar todos los skills as possible, ¿ok? So, Necesito que por favor, guys, pierdan la pena, pierdan la pena en hablar. I know you can do it, ¿sí? Y la verdad es que me siento muy orgullosa de todos. A round of applause for you guys, ¿ok? Round of applause. Next time ya no lo van a decir leído, sino que lo van a decir así, ¿ok? En la próxima vez yo sé que vamos a ir poco a poco, ¿ok? Don't worry, poco a poco. No es la próxima vez que lo hagan, ¿verdad? No que vamos a ir poco a poco. Pero... Pero en algún momento lo vamos a hacer así, ¿ok? So, let's see. Uh, guys, let me continue sharing the screen and let's continue working on the book. Let's see. Give me just a second. Ok, do me a favor, guys, and go to the page. Let me see. I believe it's the 18. Just let me make sure because it's down. Yes. Yes, it's the page 18, guys. The page 18, okay? But before, before you go to the page 18, guys, I will share the screen and I will say the difference between, uh, I will say the difference between personal and personal, okay? Son palabras completamente diferentes. Ahorita se las enseño. Okay. Okay, do you see the screen? ¿Ven la pantalla? Do you see the screen, guys? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Let's see. Um Melissa, could you please help me to read? Could you please help me to read, Melissa? Yes. Thank you. The difference personal and personal. Personal means private or in, individual. She sent you a personal message. Personal means staff or workforce. How many personal are on the boat? Very good. Thank you, Melissa. So, guys, I know you have noticed. Estas dos palabras, pero no significan lo mismo, ¿ok? Personal means private, ¿ok? Individual, individual. She sent you a personal message, ¿ok? Personal, ¿ok? Cuando es yours, is private, ¿ok? Bad personal, ¿ok? Means the staff, el staff of your workplace. How many personal are on the boat? Okay. Personal, like for example, personal hygiene and the personal is totally different. Okay. Solamente cambia el spelling. El spelling. La manera como se escribe. Personal, personal. Okay. So just repeat after me. Guys, all of you, private. 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 Individual. 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 At the end. Individual. Individual. Okay. Individual. 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 Very good. Individual. Okay. Individual. Hi, Jean. Hi, Jean. Hi, Jean. Hi, Jean. Hi, Jean. Hi, Jean. Perfect. Hi, Jean. Okay. Great. Okay. So let me stop sharing. Thank you very much. That's the difference between that. Okay. Personal and personal. So let me start sharing again. You ahora to see. Let's go to the page number. 18. 18. Page 18, guys. And for making this page 18, we will correct for mistakes we have related to the infinitives. But before going to this exercise, guys, 
I want to ask you, do you remember, guys, the, the use of the infinitive? ¿Se acuerdan para qué estábamos utilizando el infinitive en la primera clase, the first class? What do we say the infinitives were for? Mm -hmm. How do you form the infinitive? Infinitive. How do you form the infinitive? ¿Cómo forman el infinity? How do you form? Verb to be. No. Preposition. No. We use the article. We use the article? Which article? What article two. do we use? Okay. Two. The article two plus. And the verb in base form. Great, the verb in base form, okay? Example, could you please give me an example, guys? To run. To run, right? Very good. Very good, to run, okay? That's the infinitive. Do you remember what is the uh, use for the infinity? Para que lo utilizamos al principio, in the first class? Do you remember it? Do you remember of mission and mission? Mm -hmm. Guys, uh, any voice. idea? Passive voice. Yeah. For something that we do. Uh -huh. in daily routine. Let's see, let's see, very good. Uh, very good, you have the idea. So let's go back to the main, uh, I mean, to the first class that we have, okay? Uh, let's go to the first, uh, remember that right now, guys, this is a review, okay? Lo que estamos viendo ahorita es un review de toda la unidad número uno y todos los ejercicios que faltaban, ¿verdad? Por eso que estamos haciendo ese review. So, um, here I have it. Forms that consist of two plus base form of the verb are called infinitives. Infinitives are used to express purpose. Do you remember? Proposito, purpose. Like in mission statements, okay? Infinitives are also used to express direction, like in vision statements, okay? Básicamente lo utilizamos para expresar propósito y dirección de algo. Como cuando decimos cuál es el propósito de, sorry, cuál es la visión y la misión de la compañía, ¿ok? For example, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay? So, acá, guys, en vez de decir, también ustedes lo pueden decir, miren, directamente pueden empezar la oración diciendo to bring inspiration and innovation. Okay? Como en español es para traer inspiración e innovación. Se está contestando la pregunta, ¿para qué? ¿O que se hizo algo? ¿Con qué propósito? To bring inspiration in company, to clean uh, the park. Es un propósito, to clean the park. Uh, to bring more uh, customers to the business. Uh, etc. Ok. Direction. To become the most preferred company's hotel. I mean, to the most preferred beach hotel by families by 2020. Para direccionar en un futuro. Para eso se utiliza también. Ok. So don't forget about this. Now, let me ask you another question. Ok. Do you remember, guys, what is the rule of the ING, ¿se acuerdan de la regla del ING? Uh -huh. Guys, do you remember the rule of the ING form? Uh 
Tiles. ING, ING. We Kai. use we uh -huh. use all the preposition. We use, use the ing after a preposition. Okay. What are the prepositions that we have in English? Could you please tell me some prepositions? Se acuerdan de cuando pusimos las preposiciones on the board? So what are the prepositions? For, by, about, about, like, with. Okay, like, okay. So now that you know, ahora de que ustedes ya saben las prepositions, guys, ustedes saben que después de la preposición, let me get a second. Después de la preposición va un ing, okay? At playing, about bullying, of losing, like working, to going out, of living, for being, with staying, on going and of climbing. Okay? Is the, that's the rule. That's the rule. After a preposition, we have an ing. Okay? So, um, and the last topic, the last topic, guys, is about the passive voice, okay? What can you tell me about the passive voice? Eso sí lo vimos recientemente. ¿Qué pueden decirme del passive voice? Ese sí es de daily routine, de lo que hacíamos. Uh, the action can be a habit, a hobby, a daily events, okay? ¿En qué nos enfocamos para el passive voice, guys? What do you focus on? In the action. In the action. In the action, very good. We focus on the action. Good job. Okay. Is it important to use the subject in this? I mean, to tell, to mention the subject on the passive voice? No? Not necessary. Okay. It's not necessary. No. Okay. How do we use a passive voice? How do we form the passive voice? ¿Cómo está formado el passive voice? Ver to be plus. Ah, ok. Aquí sí tenemos el ver to be. Ver to be plus past participle. Don't forget about it, ok? Ver to be plus past participle. Great job. Guys, antes que cerremos estos temas, quiero preguntarles si tienen preguntas del passive voice, de los infinitives, del ING. Questions del passive voice? No? Guys? Melissa? Liz, uh, Sabrina? Luis? Rosa? I think that with the ING, just remember the preposition. Mm -hmm. There is a vocabulary new for me. <laughs> really? And I think that, that I need to to practice that. Remember the preposition. Mm -hmm. You need to know the preposition, right? And to know that after a preposition, there is an ING. If there is a verb. Very good. Uh-huh. Guys? Questions? Le voy a decir algo. Mire, con los infinitivos, con, los, con el ING, con el passive voice, esto, guys, solamente es una introducción, ¿ok? En un futuro, cuando estemos ya en intermedio, ustedes van a ver más de infinitivos, más de ING y más de passive voice, ¿ok? Así que no, esto que han visto nada más es una introducción y es lo que ustedes necesitan saber ahorita. So don't worry. Pero si entienden eso, van a tener una base para los demás temas de que se refieran a, esto, a estos mismos, ¿ok? So, guys, now that we have a little review about this, now that we have a re little review, let's work on the page 18. Vamos a trabajar en la página 18, all right? Page 18. Uh, lo que falta ahorita, guys. Y vamos a aplicar lo que hemos aprendido, okay? First of all, let's correct four mistakes related to infinitives. Acá tenemos four mistakes. Four. You need to look to the, for the mistake and correct it. Okay? 
Anteriormente era con el ING, ahora lo vamos a hacer con el infinity, uh, con lo infinity. Re reconocer los cuatro errores y corregirlos. Correct. Ok. So we have, let's see, fa five minutes. Five minutes to do it. Ok. Five minutes right now to do it, guys. If you have any question, please let me know, guys. In chat, here, anywhere you can ask me, ¿ok? Otra cosa, si algún tema usted quiere más repaso, yo le puedo mandar un video, le puedo mandar un, un, una nota de voz, le puedo mandar más material, pero siempre dígame, ¿ok? Full communicate, communication, guys. Teacher, usted me debe una clase. Bueno, varias clases. Oh, yes. Uh, yeah. It's true. Uh, ING, porque eso fue lo último que vieron. Oh, sí, es cierto. Uh -huh. Cuando quiera. Y vio las, 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 las clases. Yes. Yes. Ok, great. Vamos a hacer, ¿cuándo tenemos la reunión nosotros, Linda? Bueno. Y tendremos más clases. Linda, creo que la vamos a tener la próxima semana. Ah, ok. Ajá. Ese día vamos a ver todo eso y si es necesario lo extendemos más porque yo se lo debo. Ok. Ok. Thank you for letting me know. Ok, teacher. Two more minutes, guys. Guys, one more minute. Did you finish? No, yes, maybe. Maybe. Hi, <laughs> maybe. <laughs> maybe. I don't know. <laughs> uh <-huh. laughs> For me, yes, teacher. For the other ones, maybe, teacher. <laughs> maybe, I'm, I don't know that is correct.
Okay, guys, time is over. Let's see, let's review them, okay? Number one, um, Jadixa, could you please help me to read the number one? The company's mission is to distribute top quality of its supplies. Okay, so let me let me ask you guys, what is the what is the wrong uh, sense? I mean, the wrong word here, or is correct? Is correct or is incorrect? It's incorrect. Then to distribute. To distribute. To distribute is. Okay, to distribute. What do you think, guys? Yes, to distribute. Okay, very good. Good job, to distribute. Okay, let's see. Luis Ernesto, could you please help me to read the number two? Maggie, number two. Okay, teacher. Uh, our vision is to become the leader in the telecommunication sec sector or sector. <laughs> okay, guys, is there any any error here? I think yes. it is 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 there is a, yes there is an error here is is very good. Good job. Number three. Uh, let's see. Nelson, number three. So we exist for to provide mm -hmm. in, integrate logistics. Integrated? Uh -huh. Very good. Integrated. Okay. So is that Correct or incorrect, guys? Correct. For me, it's correct. Sure. I think it is integrate. That's wrong. Integrated. Integrating. No. I think it's without the preposition to. We exceed for two providing. Providing, 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 providing. For providing or to provide? Providing. To provide. Providing. Ok, let me ask you. ¿Tiene un propósito esta número tres? ¿Tiene un propósito? ¿Hay un propósito en esta oración? Yes. ¿Y uno de los usos del infinitivo es? For purpose. For purpose. So, ¿cómo es? For providing or to provide? For providing. To provide. To provide. To provide. Yes, to provide. Because we're talking about a purpose. Okay? So, it's to provide is eliminate el for. Okay? El for está de más ahí. Yes? Si eso no fuera a propósito, yo les podría decir, se puede de las dos maneras, to provide and for providing, de las dos está bien, pero pega más acá, to provide, porque estamos hablando de un propósito, el propósito de que ellos existen es to provide integrated logistic service, ¿ok? ¿Questions? ¿No? Ok, number four, guys. Uh, Luis, could you please help me with number four? Your goal is be recognized as the number one by the producer. Very good. Do we have an error here? Is there an error? Is that correct or incorrect? Uh, right. so that is in. mm -hmm. What is the error? Our goal is be recognized as the number one dietary producer. I'm sorry, excuse me? El B está de más. Sure? 
Nosso... What do you think? Is to be. Is to be nice. Yes. Okay. Is to be. There's missing el to para el be, guys. Remember, is to be. Okay? To be recognized as the number one diet producer. Okay? Very good. Number five, Christian. Race invasion to be coming to the number of manufacture of clothes for kids. What is the error there, guys? Becoming. Mm -hmm. to, become. to become. Becoming. Become. To become. Very good. Ok, to become. Acá, guys, ustedes pueden decir teacher, pero el becoming está después de una preposición. ¿Por qué está malo? Ah, está malo porque acá estamos hablando de un propósito. Rex and Vision tiene un propósito. Y el propósito es la visión de ellos, porque está hablando de un futuro, to become the number one manufacturer of clothes for kids. Por eso es. Ah, ok. Yes. Questions about these guys? Preguntas? No? No. Okay, great. So do me a favor, guys, and help me just to complete. Okay? Agreguenle un verbo a cada uno de estas, de estas, um, de estas frases. Okay? Mientras paso la lista, solo agreguenle un verbo. Por ejemplo, being charged off. Agreguenle un verbo, be committed to, be dedicated to, be responsible for, and be accountable for, ¿ok? So, eso, le agregan el verbo, guys, and tomorrow, ok, tomorrow, I will ask you, le voy a preguntar, ¿para qué utilizamos el be in charge of, el be committed to, el be dedicated to, be responsible, and be accountable, ¿ok? ¿Qué significa? Ok, tomorrow. Mañana vamos a ver eso. Don't worry. Pero solamente agreguenle el ING. So, let me get a second and let me go through the attendance list. Ok. Francisco, Eduardo, no se le olvide que hace conmigo today. Ok. Thank you. Ok, Glenda, Marisela, Cuellar, Martínez. Present. Fátima, Xiomara, Palacios, Navarro. Fátima. ¿Dónde está acá Fátima? Fátima, se me fue Fátima. All right. Present teacher. Ah, thank you. Uh, Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Surma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Jessica Melissa Oya Cisnero. Present. Sabrina Lisette García Orellana. Present. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Milton Hernández Sola. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. <ríe> Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Linda. Present. Thank you. Linda Magali García Montoya. Present teacher. José Ovidio Flores Rivas. José Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present teacher. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Eric Mauricio Rendero Tomasino. Cristian Josué López Pérez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez y Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Yes? Okay. Quiero, so, quiero otra vez no escuchar mi nombre. 
de verdad, sí lo dije, no. uy, le primero, ok, y me hace, no. perdóneme, <ríe> sí, dije, let me see, one moment, sí, se lo juro, Patricia, Eugenia, you was the number one, <ríe> por eso bueno, empecé sí. de abajo, <ríe> porque dije, no, ahora no, Patricia, Eugenia, Navarro, oh, no, de tercero se lo dije, porque empecé con Glenda, ¿verdad? Fátima y Patricia. Ajá, Pero igual yo sí. se lo puse. Yo, yo escuché que me dije, yo se lo puse. <ríe> Gracias, Patricia. Uh -huh. Perdón si pasó eso. Pero no, yo me acuerdo que sí. Ok, guys. So, since time is over, ya lo voy a dejar de que descanse. Go and have a wonderful night, ¿ok? We continue tomorrow. Guys, just don't forget about This, that we will talk tomorrow about those phrases. Mañana vamos a hablar de los temas. Francisco se queda conmigo. Thank you for joining. Thank you for your effort. And congratulations, guys. Bye bye. Take care. Bye. Bye, Kat. Bye. Bye, bye teacher. Bye, angry Kat. Bye. bye. Uh, Take care. I have a question. Tell me, Marcos. Este, fíjese que no pude hacer la tarea 4 porque no le entiendo. Esta sí me ha bateado. No, no, no Mándeme una foto, Marcos, y, me, y yo le voy, a, uh, le voy a ayudar a ver para que, para que lo, lo, le, no tenga problemas. ¿Al WhatsApp del grupo o al No, en privado, mándemelo. <ríe> ah, ok. Ok, tío, ya se lo envío. Ok. Estoy listo para, para, para hacerlo. Ok, great. Mándemelo ahorita. Yo le voy a poner un ojo aquí y un ojo a Francisco. Okay. Bye. You. You're welcome. Bye. Hello, hello, Francisco. How are you? Hello, teacher. I am very well. Ok, great. Um, tal vez un consejo para que no se me olviden las reglas, teacher, para eh, estructurar cosas porque sí, se me olvidan las reglas, eso siempre se me pasa, o sea, las palabras sí, sí me sé un montón de palabras sí tengo un, créame que en palabras sí sé bastante, pero para estructurar una, una oración, o como ya lo mencionó, para agregar el ANG yo sé que ya lo vimos, pero si no estoy constantemente viendo los videos o algo así, no sé, pero que realmente se me olvida. Necesita práctica. A veces, práctica. Cree, y, pero fíjese que, bueno, tengo una hermana que vive en el exterior y trato de hablar con ella, pero como le menciono, al momento de, de, de estructurar las, las, la, la palabra o lo que quiero decir, o sea, se me olvidan las reglas. Eso siento yo, teacher. Quizás prácticas más... Eh, Oración, en verdad. Sí. O, o desenvolver. Probablemente en lo escrito, Francisco. Probablemente en lo escrito usted necesite practicar ahorita. Por lo de las reglas. Porque en lo escrito usted tiene más tiempo de pensar, ¿verdad? Ah, después de eso, eso. Entonces, ¿qué le parece, Francisco? Si usted me manda una lista, va no sé si puede irse para el grupo. Ahí están todos los... Bueno, yo le puedo mandar una foto de la lista de los temas que vimos la vez pasada, ¿verdad? Y una lista de los que hemos visto ahorita. Entonces, usted me va identificando cuáles son los temas que usted de verdad me dice, no, yo ni me acuerdo de eso. O mire, no sé, ya se me olvidó. O no sé cómo hacerlo. Entonces, yo le voy a mandar un ejercicio escrito para que usted lo haga, porque yo creo que eso es lo que hace falta. Hacerlo por escrito, practicar más por escrito, leerlo, escribirlo, ¿verdad? Y si es posible, eso usted lo puede ir pronunciando, pero una vez que usted lo va identificando así y lo va practicando, usted lo va a poder eh, expresar después. Porque en el ratito usted no lo va a decir, porque ni tiempo le va a dar de ir a ah, mentalizándose la regla, ¿verdad? En ese momento. Entonces yo creo que tal vez sí hace falta bastante eh, la forma escrita, ¿verdad? Los ejercicios escritos okay. para que se le queden. Entonces, déjeme ver, déme un segundo, hagamos eso ahorita. Le voy a mandar una captura de... 
de la carpeta que yo tengo donde están los, porque no tengo un, fíjese que no tengo un documento donde está tema por tema, pero se lo voy a mandar así. Sería del do, ¿verdad? Ahorita. Acá está. Eh, ay, no, si ya son, este es el tercero, ¿verdad? Yo pensé. El segundo. Que... Perdón, perdón, sí, sí tercer, tercer tema. Tercer curso, el primer curso usted no estuvo conmigo. No, sí, no, el primero Perfecto. no. Ah, mándeme, no. mándeme este, mándeme por favor ah. el, el, un mensaje, Francisco, perdón. You show, if you have respect to you show respect. ver un, un like voy a mandar uh -huh. para arriba thumbs up ahorita ok ahorita va entonces le voy a mandar esta foto y usted me usted Vuelve a enviar esa foto y póngale un... Así no le cuesta. Yo así hago... Uy, espérame que no se ve bien. Mándeme un puntito, ponga el puntito al, al, al tema que usted cree que le... Que no se acuerda o que le cuesta, ¿verdad? Y ahí yo lo identifico. Así no le cuesta mucho estarlo reescribiendo de nuevo. Mírelo ahí cómo se lo mandé. Y del 3, como lo llevamos hasta ahorita, 1, 2, 3, 4, 5. Pero ver. Entonces mándemelo y yo voy a buscarle por cada tema un, un, este, un ejercicio escrito donde usted ponga en, en práctica la regla. Tal, tal vez, teacher, el, 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 el que dice el how to use a cool for polit and formal request. Quiero Porque ver. es como para... Uh -huh. oh, es... ¿Qué el, número el, de videoconferencia es? Perdón. Uy, ya no veo. Es el 18. El 18. Vaya. El 18. Los demás estamos bien. Revise en bien. El, en el infinitivo, tal vez también. El infinitivo sería el 1, ¿verdad? 1. Sí, sí, uno es, perdón, perdón que no le digo, teacher. No, no, no miraba el vale. número también. Se lo voy a poner así porque para identificar si es de la 1 o la 2. Solo eso, los demás, revíselos bien. Sí. Es que, es que como le digo, no siento que no, no me cuesta, pero al momento de hacer, eh, o, como le digo, estructurar palabras a veces, me, o sea, yo sé que es normal pues que siempre no, no nos equivoquemos, pero siento sí. que lo practico, se me queda también. Ajá, Entonces, yo siento que lo que falta es la práctica que estamos hablando. Entonces la práctica donde usted aplique la estructura gramatical, Francisco, y usted va escribiendo, o sea, eso es lo que hace falta. Entonces, una vez que usted haya hecho eso, ya va a ver que después usted lo va a poder decir. Pero es que es bien difícil. Y fíjese que yo creo, Francisco, que eso está pasando porque es la manera como usted aprende. Yo aprendo así también. Si yo no lo escribo, ¿verdad? Mi... Esa es como bien, o sea, yo aprendo haciendo las cosas. Y soy bien visual también, yo necesito ver. Entonces, si yo solo escucho, ¿verdad? No se me queda. O si yo solo lo digo, yo tengo que escribirlo para que eso lo vaya, para que mi cerebro lo internalice, ¿verdad? Y así yo lo pueda producir, pero si no, no lo puedo producir. 
si no hay práctica no lo puedo producir. Entonces yo creo que es un tipo de aprendizaje, porque hay personas que ellos lo escuchan y lo, y lo dicen, ¿verdad? O ellos solamente lo hacen así, no necesitan practicar tanto, pero yo así soy también, igual que usted, entonces al, al, lo entiendo. Que dejen que es como súper fácil, que traiga palabras fáciles como para poder ir ir comprendiendo que me recomiende algún libro, no sé, algo para... Ah, para un como... libro. Sí, fíjese que hay un montón de, de libros que realmente... Déjeme ver que este niño Marco me... Te digo, los cuentos posiblemente traigan un montón de ejemplos, Ajá, ¿verdad? Eso como... le estaba diciendo. Los, los este, libros de niños son súper buenos para aprender. Pero hay unos libritos, fíjese que yo los conocí, ¿dónde? En un lugar, en una academia, una escuela donde yo estaba aprendiendo inglés. Pero son libritos bien, los voy a buscar bien porque yo sinceramente, yo los conocí impresos, pues, re, así en físico. Porque ahí había unas bibliotecas súper grandes, entonces usted iba a escoger el libro que usted quisiera en inglés, bien bonito. Entonces yo los conocí, pero eran así, mire, delgaditos y era una historia bien corta. Y era bien chido porque al final usted tenía su propia guía. O sea, era un libro para lectura, o sea, para que de verdad, para aprender inglés. Al final tenía vocabulario y ejercicios de lo que usted había leído. Entonces le voy a buscar, no me acuerdo si se llaman, Cam de, son de Cambridge, me acuerdo yo, que son libros de Cambridge. Lo voy a tratar de buscar en, ajá, lo voy a tratar de buscar en, así en digital, y si, si, si lo encuentro le voy a mandar, oye. Igual, o sea, no, 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 no es necesario, quizás también, dice, para que le voy a poner más trabajo el que ya tiene, pero sí voy a Hombre, buscar, eh, voy a Bien, pero yo creo que sí, fíjense. Esos son, ajá, póngale, ponga usted en, en Google libros de Cambridge, pero son para aprender inglés literal. Learning Pero sí, English. mire, eso de verdad le va a ayudar un montón. Como usted no tiene idea, Francisco, la lectura, a mí me ayudó un montón. Con un libro que, que, que me acuerdo que en inglés me costaba y de verdad decía, no, no me gusta. Entonces a mí me costaba un montón. Con un libro que me acuerdo que leí, que me encantó, yo aprendí un montón. Entonces, eso sí. Este, le va a ayudar un montón, sí. pero sí, busque los Cambridge, y si yo encuentro, lo voy a mandar, oye. En el trabajo, teacher, por ejemplo, yo trabajo con Marcos Milton y Don Nelson, nosotros Ajá. nos dedicamos a vender de impresión de gran formato, lo que hacen publicidad y todo eso, el detalle está que yo soy técnico, entonces... Eh, a nosotros, eh, nuestra distribuidora es de Estados Unidos, entonces para que nosotros podamos tocar las máquinas nos mandan manuales. Sí leo los manuales, o sea, pero viene más como, por ejemplo, las piezas de las máquinas y problemas. Por, como le digo yo, o sea, sí leo y comprendo, pero al momento que yo hablo a veces, ahí es donde se me... Se los me manuales, todo con los manuales de... usted no tiene inconvenientes. No, y son, obviamente ocupo a veces el traductor, pues, para, sí. para traducir algunas cosas, pero eh, sí, los manuales son en inglés y nos hacen exámenes en inglés también, y salgo, o sea, de un 7, 8, pero porque son cosas relacionadas, o sea, como las máquinas también vienen en inglés, yo de hecho la, la, la trabajo mejor en inglés que en español, uh -huh. pero como le menciono, una cosa muy diferente a entablar una conversación y a, y a estructurar palabras, todo ese tipo, a interactuar con personas. Quizás ese es, ese es un problema, interactuar. O sea, quizás me, me agarra la pena, no sé, y se me olvida. Más práctica, definitivamente. Y que se, ajá, Francisco, que lo que pasa, ajá, porque usted pena no le da, yo sé que no, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Siento yo que la misma inseguridad que usted tiene al decir una palabra porque usted dice no, quizás no es así y porque no tiene la práctica que necesitamos, lo que estamos diciendo, ¿verdad? La misma inseguridad mm. le hace a usted detenerse y no seguir. Entonces, una vez que usted haya logrado practicar, usted va a estar seguro de lo que va a estar diciendo y lo va a decir. Entonces, un consejo mm. que le doy, Francisco, es que, ok, 
eh, uno, yo por ejemplo, y yo me incluyo porque eso pasa a veces, uno, uno por error, ¿verdad? O sea, no por error, tal vez inconscientemente, ¿verdad? Cuando está hablando uno comete errores, a veces uno se da cuenta, a veces no. La mayoría de veces cuando usted se da cuenta, usted lo corrige. Entonces tal vez eso, no el hecho de no cometer errores, no es lo que a usted le preocupa, sino que el hecho de no saber identificar qué error cometió, ¿verdad? Pero, Exacto. Lo, que yo le, lo que yo le puedo decir, Francisco, es la manera como usted va a empezar a hablar, y es porque yo sé que usted no es que tenga pena, porque hay personas que, ¿verdad?, tienen pena y no hablan y no hablan, sino que es la inseguridad, pero hable aunque usted hable con inseguridades. Porque si no, nunca lo va a hacer. Y en el proceso de seguir, de hablar, con, aunque sea con, con errores, Francisco, porque mire, los americanos no hablan perfectamente así con la gran gramática. O sea, ellos ni aplican gramática, pues. Entonces, yo realmente me acuerdo que tenía una, un compañero de trabajo que mire, él hablaba y hablaba y hablaba, pero en todo lo que hablaba usted, nada de gramática, y él había estado como tres años en los Estados Unidos. Pero yo le entendía qué es lo que me decía. Y no le quiero decir, está bien, hágalo así. No, porque hay que hacerlo bien. Pero en este proceso que usted practique, hágalo. Así como usted lo hace. Aunque no aplique la ING, aunque no aplique esto y lo otro, hágalo. Y en el proceso usted va aprendiendo así. En, en la escritura, en la gramática, pero que eso no lo detenga. Ok. Vaya, teacher, de ahora en adelante ya no, de la clase prohibido hablar español. Yo tengo que, o sea, obvio, de hecho, yo sé que para eso es despacio, pero como le digo, la inseguridad me, me hace. No, y si usted ah, se fija, eh, Francisco, hay muchas personas. Mire, yo he hablado hace poco con ellas y me dice es que lo mismo le pasa que a usted. No, pero es que yo tengo miedo de decirlo mal. Pero si usted se fija, hay muchos, muchas historias en el grupo y Cristian es una de ellas. Usted no me va a dejar mentir, Cristian no lo dice perfecto, pero él habla. Marcos también. Entonces él habla, sí. pero en esa... En, en la costumbre de hablar, en algún momento él va a hablar y hablar y en, en ese transcurso de tiempo donde esté aprendiendo, ya él va a ir acomodando todo. Entonces una vez acomode todo, ya va a tener eso adelantado. pues Entonces, okay. ese es mi consejo, Francisco, okay. que eso no lo detenga, pero siempre hay que trabajar en eso. Pues. Ok. Thank you, teacher. You're um, welcome. Creo que eso sería... Bueno, entonces yo le voy a buscar notes. eso. I will look for that and thank you for your time and for your uh, for trusting me, okay? I will look for that information and I will let you know. I'll send to you a message with the exercises so you can practice and don't be afraid, okay? You don't worry about the, okay. the mistakes about grammar. You just speak and that's it, okay? Okay, thank you. You're welcome. Have a great bye. night as well. Bye-bye. Take care.